আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে একটি স্পেশাল ক্লাস নিয়ে হাজির হলাম তো পরিসংখ্যানের স্পেশাল ক্লাস টিউটোরিয়ালে অর্থাৎ স্পেশাল ক্লাস টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত অবশ্যই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অলরেডি যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আজকে যেটা শেখাবো সেটি হলো পরিসংখ্যান অর্থাৎ পরিসংখ্যানের সূত্রাবলী মনে রাখার কৌশল পরিসংখ্যানের সূত্রাবলী মনে রাখার টেকনিক কিভাবে আপনি খুব অল্প সময় ইজিলি ভাবে পরিসংখ্যানের যে সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলো মনে রাখতে পারেন তার সহজ ট্রিকগুলো কিন্তু আমি আজকে শেখাবো তো অবশ্যই যারা অনার্স মাস্টার্স পিভিআরস এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান সমাজকর্ম ভূগোল অর্থনীতি ইটিস অর্থাৎ অনার্স বা পিভিআরস বা মাস্টার্স এর যাদের পরিসংখ্যান সাবজেক্টটি আছে তাদের জন্য এই ভিডিওটা দেখা আবশ্যক কারণ আমি আজকে দেখাবো পরিসংখ্যানের সূত্র যেগুলো আছে সেগুলো আপনি কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে মনে রাখতে পারেন তো অবশ্যই আপনার এই ভিডিওটি একটু লং হবে তো ভিডিওটি না কেটে বা ভিডিওটি ডাউনলোড না করে আপনাকে আপনাদের সকলকে এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ করছি তো আজকে আমি যেটা শেখাবো সেটি হলো পরিসংখ্যানের সূত্রগুলো মনে রাখার কৌশল স্পেশাল ক্লাস তো আমি একটি কথা বলে নেই রকিবুল টোয়েন্টি ফোর বের করেছি পরিসংখ্যান হ্যান্ড নোট রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পরিসংখ্যান হ্যান্ড নোট যার হ্যান্ড নোটের মূল্য হলো মাত্র পাঁচশো তিরিশ টাকা তো কেউ যদি আমার পরিসংখ্যান হ্যান্ড নোটটি নিতে চান তো অবশ্যই আমার ফোন নাম্বারে ফোন দিবেন আমার ফোন নাম্বারটি হলো জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ যার মূল্য মাত্র পাঁচশো তিরিশ টাকা তো পরিসংখ্যান হ্যান্ড নোটটি মাত্র টেকনিক এবং সহস্ত্রিক দিয়ে সাজানো তো এই হ্যান্ড নোটটি নিতে চাইলে আপনি অবশ্যই আমার ফোন নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করবেন যার মূল্য মাত্র পাঁচশো তিরিশ টাকা তো এই হ্যান্ড নোটটি কী কী আছে ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর হ্যান্ড নোট সম্পর্কে আমি বিস্তারিত দিয়ে দেব আপনি আপনারা চালে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন চলুন শিখব সূত্রাবলী মনে রাখার কৌশল অর্থাৎ সূত্র মনে রাখার টেকনিক তো আমি এ পাশে দিয়েছি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য এ পাশে দিয়েছি রচনামূলক প্রশ্নের জন্য তো এই কথাটা আমি বলে নেই যারা যারা শিক্ষার্থী আছেন তারা অবশ্যই জানেন যে একটি হলো সারণী ছাড়া একটি হলো সারণী সহ তো অবশ্যই যেগুলো শর্ট প্রশ্নের ক্ষেত্রে আসে সেগুলো আমি পাশে দিয়েছি এবং যেগুলো রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে আসে সেগুলো সূত্র আমি এ পাশে দিয়েছি তো এই সূত্রগুলো একশো পার্সেন্ট নির্ভুল আমি ইতিমধ্যে কিন্তু সূত্র বলি মনে রাখার টেকনিক দিয়েছিলাম তো ওখানে কিছু সূত্র ভুল ছিল এই কারণে আমি এই ভিডিওটি নতুন করে তৈরি করতেছি তো প্রথমে আমরা দেখব প্রথমে আমরা শিখবো গড়ের সূত্র তো এটি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য গড় অবিন্যস্ত উপাত্তর ক্ষেত্রে গড় এক্স বার তো অবশ্যই আমরা মনে রাখব এটার নাম হলো এক্স বার উপরে যে চিহ্নটি আছে এটির নাম হলো এক্স বার ইকুয়াল সামেশন এক্স আমি আবার বলতেছি এটার নাম হলো সামেশন এক্স বাই এন বিন্যস্ত উপাত্তর ক্ষেত্রে গড় এক্স বার ইকুয়াল সামেশন এফ এক্স বাই এন এটি গেল সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে গড়ের সূত্র এখন আমরা দেখব রচনামূলক সূত্র জন্য রচনামূলক অঙ্কের জন্য গড়ের সূত্র কি হবে সেটি হলো গড় এক্স বার ইকুয়াল এ প্লাস সামেশন এফ ডি বাই এন গুণন সি আর একটি সূত্র আছে যেহেতু এখানে ডি দেওয়া আছে ডি এর মান বের করার জন্য একটি সূত্র আমাদের পড়তে হবে মুখস্থ করতে হবে সেটি হলো ডি ইকুয়াল এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই সি এক্স মাইনাস এ বাই সি এরপরে আসবো আমরা গড় ব্যবধান তো গড় ব্যবধানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে গড় ব্যবধান সূত্র কি হবে সামেশন এটার নাম হলো মডুলাস সামেশন মডুলাস এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন আমি একটি কথা বলে নেই আপনারা কিন্তু বিভিন্ন বই এবং সাহিত্য বই এবং বিভিন্ন বাজারে যে গাইডগুলো আছে সেই গাইডগুলোতে কিন্তু এই সূত্রগুলো আলাদা আলাদা পাবেন তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে ভাইয়া যে সূত্রগুলো সে আপনার সূত্রগুলো দেখি ভুল না গাইডের যে সূত্রগুলো আছে বইয়ের যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো ভুল কোনটা সঠিক বা কোনটা ভুল তো আমি বলবো আপনারা আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো সূত্র ইউজ করেই কিন্তু পরিসংখ্যানের অঙ্কগুলো করতে পারেন তো আমি যে সূত্রগুলো এখন আপনাদেরকে দেখাই দিয়েছে দেখাই দিয়েছি এই সূত্রগুলো হলো একদম সহজ কিভাবে খুব সহজ ফর্মুলার মাধ্যমে সহজ সূত্র ইউজ করে অঙ্কগুলো করতে হয় সেটি কিন্তু রকিবুল টোয়েন্টি ফোর সবসময় চেষ্টা করে সেটি দেওয়ার জন্য এই কারণে কিন্তু আমি খুব সহজে আমরা কিভাবে সহজে অঙ্কগুলো করতে পারি সেই সূত্রগুলো কিন্তু আমি এখানে দেখাই দিয়েছি তো অবশ্যই এই সূত্রগুলোর সাথে আপনাদের যে বই আছে সে বই নাও মিলতে পারে তো চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ এই অঙ্কগুলো যে কোনো সূত্র দিয়ে করতে পারেন 
আমি যে সূত্রগুলো দেখাইছি এই সূত্রগুলো একদম ইজিলি তো দুই নম্বর সূত্রটি ছিল গড় ব্যবধান ইকুয়াল সামেশন মডুলাস এই দুটি চিহ্ন খারাপ দুটি যে চিহ্ন আছে এই চিহ্ন দুটির নাম হলো মডুলাস সামেশন মডুলাস এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন তো গড় ব্যবধানের ক্ষেত্রে আমি যে সূত্রটি নিয়েছি শুধুমাত্র এখানে সামেশন এফ যেহেতু রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে সবসময় কিন্তু একটি এফ থাকবে রচনামূলক আমি আবার বলতেছি রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই যেখানে সামেশন দেখবেন সেখানে অবশ্যই একটি এফ থাকবে অনুরূপভাবে উপরে দেখেন যেখানে কিন্তু আছে সামেশন এক্স এখানে সামেশনের জায়গায় দশমূলকের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি আমি এফ যোগ করেছি আর এখানে গড় ব্যবধানে মনে রাখবো যে সামেশন মডুলাস এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন আর গড় ব্যবধানে কীভাবে মনে রাখবো রচনামূলকের ক্ষেত্রে শুধু এখানে একটি এফ যোগ করব তো গড় ব্যবধান সামেশন এফ মডুলাস এক্স মাইনাস এক্স বার ডিভাইড বাই এন এরপরে আমরা এখন যাব পরিমিত ব্যবধানে তো পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে আমরা সূত্রটি পড়ব পরিমিত ব্যবধান ইকুয়াল রুট অভার পরিমিত ব্যবধান ইকুয়াল রুট অভার সামেশন এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট সামেশন এক্স বাই এন উপরে স্কোয়ার আমি আবার বলতেছি এই সূত্রটা আমরা মনে রাখব পরিমিত ব্যবধান ইকুয়াল রুট অভার সামেশন এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট সামেশন এক্স বাই এন উপরে স্কোয়ার এটি হলো সংগৃহীত প্রশ্নের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান আর রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধানটি কি তো এই সংগীত অঙ্কের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধানটি পড়লেই কিন্তু আমরা রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধানটি বের করতে পারবো কিভাবে সেটি হলো সামেশন এফ ডি স্কোয়ার তো আমি আগেই বলেছি যেখানে এক্স থাকবে সেখানে অবশ্যই সামেশন থাকবে সখন সেখানে অবশ্যই রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে একটি এফ নিয়ে আসতে হবে আর এক্স এর বদলে আমরা নিয়ে আসলাম ডি তো এখানে হলো সামেশন এফ ডি স্কোয়ার বাই এন মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট সামেশন এফ ডি এন উপরে হলো স্কোয়ার গুণন সি তো অবশ্যই আমরা রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই শ্রেণী ব্যবধান মানে সি ইকুয়াল হলো শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধানটাই কিন্তু নিয়ে আসতে হবে তো এই পরিমিত ব্যবধানের যে সূত্রটি এই সূত্রটি থেকেই কিন্তু আমরা ইজিলিভাবে এই সূত্রটি পাই কিভাবে পাই শুধুমাত্র সামেশন যে আছে সামেশনের সাথে রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে সূত্র মনে রাখার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি এফ নিব আর এক্স এর বদলে ডি বাকিগুলো কিন্তু একই এবং শেষে একটা সি গুণ করব এবার আমরা দেখব ব্যবধান অঙ্ক বা বিভেদান অঙ্ক তো অবশ্যই ব্যবধান অঙ্ক আর বিভেদান অঙ্ক একই একটা অঙ্কই হলো ব্যবধান অঙ্ক বা বিভেদান অঙ্ক তো ব্যবধান অঙ্ক বা বিভেদান অঙ্ক ইকল কি সি বি ইকুয়াল পরিমিত ব্যবধান বাই গড় গুণন হান্ড্রেড আমি আবার বলতেছি ব্যবধান অঙ্ক বা বিভেদান অঙ্ক কিন্তু একই সি বি ইকুয়াল পরিমিত ব্যবধান বাই গড় গুণন হান্ড্রেড তো এখন এই পরিমিত ব্যবধানটা যদি কেউ পরিমিত ব্যবধানটি করতে পারে তাহলে কিন্তু সে ইজিলিভাবে ব্যবধান অঙ্ক বা বিভেদন অঙ্কটি ইজিলিভাবে করতে পারবে তো পরিমিত ব্যবধান বাই গড় গুণন হান্ড্রেড তো এখানে গড়ের সূত্র যে গড়ের সূত্রটি হবে সামেশন এক্স বার এক্স বার ইকুয়াল সামেশন এক্স বাই এন অনুরূপভাবে রচনাবলু অঙ্কের ক্ষেত্রে ব্যবধান অঙ্ক বা বিভেদন অঙ্ক কিন্তু একই যেমন সিবি পরিমিত ব্যবধান বাই গড় গুণন হান্ড্রেড তো এখানে গড়ের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শিখছি রচনাবলু অঙ্কের ক্ষেত্রে গড় এখানে যেহেতু সংগীত অঙ্কের ক্ষেত্রে এই কারণ সংগীত অঙ্কের ক্ষেত্রে যে গড়ের সূত্রটি হবে সে গড়ের সূত্রটি কিন্তু এখানে দিয়েছি আর রচনাবলু অঙ্কের ক্ষেত্রে গড়ের যে সূত্র এ গুণন সামেশন এফ ডি বাই এন গুণন সি এখানে এই সূত্র ইউজ করে কিন্তু আমাদের গড়টা বের করতে হবে এবং পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে কিন্তু একই এখানে পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে যে পরিমিত ব্যবধান সেটি ইউজ করে পরিমিত ব্যবধান বের করতে হবে আর রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান রচনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে যে পরিমিত ব্যবধান সূত্রটি এই সূত্রটি ইউজ করে কিন্তু পরিমিত ব্যবধানটি বের করতে হবে এখন আমরা দেখব মধ্যমা নির্ণয়ের সূত্র তো বেদ সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো এন প্লাস এন প্লাস ওয়ান বাই টু আর বিজোর সংখ্যা অর্থাৎ এখানে বিজোর হবে না আমি ভুল করে লিখেছি এখানে হবে জোর তো জোর সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় জোর সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমা হলো এন প্লাস ওয়ান বাই টু আর বিজোর সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় সূত্রটি হলো এন বাই টু তম পদের মান প্লাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদের মান ডিভাইডেড বাই টু তো এই সূত্রটি একটু ক্রিটিক্যাল তো আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে জোর সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় সূত্র হলো এন প্লাস ওয়ান বাই টু আর বেদ সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় সূত্র হলো এন বাই টু তম পদের মান প্লাস 
n by 2 plus 1 tamo poder man ba 2 to amra ekhon dekhbo rasnamulo ongker khetre moddhoma sutro di ki hobe rasnamulo ongker khetre moddhoma sutro di holo md equal l1 plus n by 2 minus fc divided by fm gunon c to moddhoma nirnoy koshe sutro di holo rasnamulo ongker khetre l1 plus n by 2 minus fc divided by fm gunon c তো মাধ্যম নির্ণয় সূত্র ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শ্রেণী নির্ণয় করতে হবে তো শ্রেণী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কি সূত্র লাগবে সেটা কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি লিখতে হবে এখানে মাধ্যম n/2 তম পদ ইকুয়াল যে মানটা হবে সেই মানটা তম পদের মান ইকুয়াল এত তম পদের মান যা এত এত শ্রেণীতে অবস্থিত সূত্র এবং মাধ্যম শ্রেণী হলো এত এটা কিন্তু আপনারা মুখস্থ করে নেবেন কারণ এই এই সূত্রটি ইউজ করে অঙ্কগুলো করতে হয় তো আমি পর্যায়ক্রমে ভিডিওগুলো দিয়ে দেব কি হবে কোন অঙ্কটি করতে হয় এরপরে আমরা আসব বেদাঙ্ক तो बेदांको हलो की परिमित स्क्वायर तो क्यों जो दी परिमित व्यवधान दी करते पारे ताहले किंतु शे और ताहले किंतु शे इजीली भावे क्यों जो दी परिमित व्यवधान दी करते पारे ताहले किंतु शे इजीली भावे बेदांको अंगडियो करते पार बे कारण टा की कारण टा लो बेदांको इक्वल परिमित बेदांको निम्न कोण कहते शु হল স্কয়ার অর্থাৎ স্কয়ার করলেই কিন্তু ইজিলি ভাবে বেদাঙ্কটি নির্ণয় করা যাবে তো এখানে আমরা দেখতেছি বেদাঙ্ক ইকুয়াল পরিমিত ব্যবধান স্কয়ার তো যেহেতু সংগীত প্রশ্নের ক্ষেত্রে তো সংগীত প্রশ্নের ক্ষেত্রে যে পরিমিত ব্যবধান সেটা আমরা বের করব এবং এর মানটার সাথে মানে স্কয়ার করে দেব স্কয়ার করলেই কিন্তু আমরা বেদাঙ্ক পাবো রসনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে বেদাঙ্ক ইকুয়াল পরিমিত ব্যবধান স্কয়ার তো রসনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধানের সূত্রটি সেই সূত্রটি আমরা আগে নিব নেওয়ার পরে মানটি বের করার পর ওর উপরে হল স্কয়ার করব অর্থাৎ স্কয়ার করলেই কিন্তু আমরা রসনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে বেদাঙ্কটি বের করতে পারবো বেদাঙ্কের মানটি বের করতে পারবো তার আগে আমি বলে নেই এখানে যে সূত্রটি আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সেটি হলো পরিমিত ব্যবধান এই সূত্রটি অবশ্যই আপনাকে মুখস্থ করতে হবে আপনারা এইভাবে মনে রাখতে পারেন যে রুট ওভার সামেশন এস স্কয়ার প্রথমটি এস স্কয়ার আছে এবং পরেরটি ব্র্যাকেটের উপরে এস স্কয়ার আছে আমি মনে রাখবো পরিমিত ব্যবধানের প্রথমে এস স্কয়ার এবং পরে ব্র্যাকেটের উপরে এস স্কয়ার এইভাবে কিন্তু আপনি মনে রাখতে পারেন কিভাবে মনে রাখবেন প্রথমে মনে রাখবেন রুট ওভার প্রথমে মনে রাখবেন একটি রুট ওভার আছে এরপরে মনে রাখবেন প্রথমে এস স্কয়ার তারপরে ব্র্যাকেটের উপরে এস স্কয়ার আর এটা আছে কি সামেশন এক্স সামেশন এক্স নিচে আছে এন এবার রসনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যেখানে সামেশন থাকবে সেখানে সামেশন এফ থাকবে আর এক্স এর বদলে ডি বাকিগুলো সব ঠিক সেটি একটি সি গুণ থাকবে অতিরিক্ত সি হিসাবে গুণ থাকবে তো এরপরে সংগীত প্রশ্নের ক্ষেত্রে পশুর তো পশুর এর নির্ণয় সূত্র হলো এল1 প্লাস ডেল1 ডিভাইডেড বাই ডেল1 প্লাস ডেল2 গুণন সি আবার অস্নবলো অঙ্কের ক্ষেত্রে পশুর একই এম এম শূন্য ইকুয়াল এল1 প্লাস ডেল1 ডিভাইডেড বাই ডেল1 প্লাস ডেল2 গুণন সি এরপরে যে অঙ্কটি সবাই ভাগের মতো ভয় পায় সেটি হলো চতুর্থক ব্যবধান একটু জটিল অঙ্ক কিন্তু আমি যেভাবে চতুর্থক ব্যবধান আপনাদেরকে শেখাবো সেটি হবে একদম ইজিলি ইজিলি মেথড মেথডে আমি চতুর্থক ব্যবধানটি আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব তো চতুর্থক ব্যবধান ইকুয়াল কিউ ডি ইকুয়াল কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান বাই টু এখন কিউ ওয়া কিউ থ্রি ইকুয়াল হলো এখানে আমি ভুল করে লিখেছি এখানে হবে কিউ ওয়ান কিউ থ্রি হবে না কিউ ওয়ান তো অবশ্যই আপনারা দেখতেছেন যে চতুর্থক ব্যবধান সূত্র হলো কিউ ডি ইকুয়াল কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান ডিভাইড বাই টু তো প্রথম চতুর্থক কিউ ওয়ান ইকুয়াল এন প্লাস এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর তৃতীয় চতুর্থক কিউ থ্রি ইকুয়াল যেহেতু এটি কিন্তু ঠিক থাকবে শুধুমাত্র এখানে থ্রি যোগ করলে হয়ে যাবে থ্রি ফার্স্ট ব্র্যাকেট এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর এটি হলো চতুর্থক ব্যবধানের সংক্ষিপ্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় সূত্র এবার আমরা দেখব রসনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে চতুর্থক ব্যবধানের নির্ণয় সূত্রটা কি অনুরূপ সূত্র কিউ ডি ইকুয়াল কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান ডিভাইড বাই টু তো প্রথম চতুর্থকের ক্ষেত্রে সূত্র হবে এল ওয়ান প্লাস এন বাই ফোর মাইনাস এফ সি বাই এফ এম গুণন সি আর তৃতীয় চতুর্থের ক্ষেত্রে সূত্র কিন্তু এখন শুধুমাত্র এখানে একটি থ্রি যোগ হবে এন এর জায়গায় থ্রি যোগ হবে তো এল ওয়ান প্লাস থ্রি এন বাই ফোর মাইনাস এফ সি বাই এফ এম গুণন সি আর একটি সূত্র হলো সেটি হলো পরিসারঙ্ক তো পরিসার অঙ্কের সূত্রটি হলো সি আর ইকুয়াল এল মাইনাস এস এল মাইনাস এস গুণন হান্ড্রেড এটি হলো পরিসার অঙ্কের সূত্র তো অনেকেই এখানে কিন্তু আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আছে গণসংখ্যা নিবোধন প্রসারণের সূত্র সেটি আমি বলে দেই তো 
অনেকের মনে কনফিউশন থাকতে পারে যে ভাইয়া এখানে যে চিহ্নগুলো আছে সেগুলো বলো না কেন যে কোনটা কি বা কোনটা কি রকম কোনটা কোনটা থাকলে কি হবে আমাদের মানটা বের করতে হবে সেটা বলতেছে না কেন তো আমি ভিডিও টিউটোরিয়াল অর্থাৎ ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেব যে ভিডিও টিউটোরিয়ালে অঙ্কগুলো করিয়ে দেব তখন আমি বলে দেব যে l1 ইকুয়াল কি del1 ইকুয়াল কি এর মানগুলো কোথায় কোথায় হবে সেটা কিন্তু আমি বলে দেব এখন বলা মানে হলো অহেতু তো আপনারা কি করবেন এগুলো যে সূত্রগুলো দিয়েছি সেই সূত্রগুলো হুবহু মুখস্থ করে নেবেন তো ডাইরেক্ট রকিবুল ইসলাম রাকিব কারমাইকেল কলেজ রংপুর মোবাইল নাম্বার 0174445947 75 যে আমার যে পরিসংখ্যা নানুটি আছে সেই নানুটি নিতে চাইলে অবশ্যই এই ফোন নম্বরে ফোন দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন যার মূল্য মাত্র 530 টাকা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তের নোটটি পাঠানো হয় তো আমরা এখন দেখব গণসংখ্যা নির্বাচন সারণীর সূত্রটি কি তো সূত্র বলি প্রথমে হবে পরিসর r ইকুয়াল সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান এরপরে হলো দুই নাম্বারটা হলো তো স্ট্রাসের সূত্র অনুযায়ী শ্রেণী সংখ্যা ইকুয়াল কে এই সূত্রটি নিতে পারেন এই সূত্রটি স্ট্যান্ডার্ড সূত্র তো আমি এই সূত্রটি ইউজ করেছি বর্তমানে স্পেশাল ক্লাসের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি ইউজ করেছি তো এই সূত্রটি হলো কে ইকুয়াল 1 3.322 log n আর হলো শ্রেণী ব্যবধান ইকুয়াল সি আই পরিসর ভাগ ডিভাইডেড বাই তো পরিসর ভাগ শ্রেণী সংখ্যা পরিসর ভাগ শ্রেণী সংখ্যা তো আমি আবার বলতেছি কোনসংখ্যা নিবেশন সারণী কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এই অঙ্কটি প্রতি বছরে আসে এই বছর আসবে তো পরিসরের সূত্র হবে প্রথমে আমাদের বের করতে হবে পরিসর পরিসর ইকুয়াল সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান এরপরে হলো শ্রেণী সংখ্যার সূত্র হলো কে ইকুয়াল 1 3.322 log n এরপরে হলো শ্রেণী ব্যবধান তো শ্রেণী ব্যবধান ইকুয়াল কি শ্রেণী ব্যবধান ইকুয়াল হলো পরিসর ভাগ শ্রেণী সংখ্যা এবার আমরা দেখব লেখচিত্র অঙ্কনের নিয়ম তো আমরা কি হবে লেখচিত্রটি অঙ্কন করব তো প্রথমে হলো আয়তলেখ আয়তলেখ ইকুয়াল হলো শ্রেণী ব্যাপ্তি লাগবে আর একটি হলো গণসংখ্যা লাগবে তাহলে মনে রাখব আয়তলেখ শ্রেণী ব্যাপ্তি হবে নিচে আর গণসংখ্যা হবে উপরে এরপর হলো গণসংখ্যার বহুভুজ লাগবে মধ্যমান হবে নিচে আর গণসংখ্যা হবে উপরে এরপর হলো অভিস রেখা অভিস রেখার ক্ষেত্রে শ্রেণী ব্যাপ্তি হবে নিচে আর ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা হবে উপরে সেটা হলো নিম্নমুখী আর হলো ঊর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী তো আমরা কি হবে লেখচিত্র অঙ্কগুলো মনে রাখবো তার কিন্তু আমি ভিডিও টিউটোরিয়াল দিয়ে দেবো আপাতত আপনারা এগুলো মনে রাখেন যে আয়তলে ইকুয়াল ইকুয়াল হবে শ্রেণী ব্যাপ্তি আর গণসংখ্যা আয়তলে কি লাগবে শ্রেণী ব্যাপ্তি আর গণসংখ্যা গণসংখ্যার বহুভুজ লাগবে মধ্যমান আর গণসংখ্যা এরপরে লাগবে অভিজেকার ক্ষেত্রে লাগবে শ্রেণী ব্যাপ্তি আর ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা সেটি হবে ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী এবং সব কাগজে যেটি লিখতে হয় তার মানটি কিন্তু এটি কিন্তু মুখস্থ করতে হবে যে সব কাগজে ওক্স ও এক্স অক্ষ বরাবর ও এক্স ভূমি অক্ষ ক্ষুদ্রতম পাঁচ বর্গ বর্গঘর ইকুয়াল পাঁচ অব্লিক দশ একক এবং ও ওয়াই লম্ব অক্ষ বরাবর পাঁচ বর্গঘর ইকুয়াল এক পাঁচ দশ একক ধরে আয়তলে গণসংখ্যার বহুভুজ বা অবিশ্রেখাটি অঙ্কন করা হলো এটি অবশ্যই আপনাদের কিন্তু এই সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে মুখস্থ করতে হবে তো মুখস্থ করার জন্য আপনারা অবশ্যই লিখতে পারেন লিখে নিতে পারেন যে সব কাগজে ও এক্স অক্ষ ও এক্স ভূমি অক্ষ বড় ভূমি অক্ষে ক্ষুদ্রতম পাঁচ বড় ঘর ইকুয়াল পাঁচ বা দশ একক এবং ও ওয়াই লম্ব অক্ষে ক্ষুদ্রতম পাঁচ বড় ঘর ইকুয়াল এক পাঁচ দশ একক ধরে আয়তলে গণসংখ্যার বহুভুজ অভিষেকাটি অঙ্কন করা হলো লম্ব অক্ষে সর্বোচ্চ মান গণসংখ্যা তো আপনারা এই এই কথাটি অবশ্য আমি পরে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব যে এটি কি যখন অঙ্কনগুলো অঙ্কন লেখা চিত্রগুলো অঙ্কন করব তখন আমি এটি বুঝিয়ে দেব এখন আমরা দেখব সহ সম্পর্ক অর্থাৎ সহ সম্বন্ধ নির্ণয় তো সহ সম্বন্ধ নির্ণয়ের আরেকটি নাম হলো সংশ্লেষণ তো সহ সম্পর্কে আরেকটি অঙ্ক কিন্তু এই যে সহ সম্পর্ক বা সংশ্লেষণ দুটি কিন্তু একই তো সহ সম্পর্কের নির্ণয় সূত্রটি হল আর এক্স ওয়াই ইকুয়াল এখানে একটি প্রথমে আছে সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই বাই এন তারপর হলো বাহাক যোগফল তো অনেকেই কিন্তু এই যে পরিসরকে অর্থাৎ সহ সম্বন্ধে সূত্রটি সেই সূত্রটি মনে রাখতে পারে না তো আপনারা কিভাবে 
সহ সম্পর্কের সূত্রটি মনে রাখবেন তা কিন্তু আমি এখন আপনাদের বলে দিতেছি তো আপনারা মনে রাখবেন যে সহ সম্বন্ধে সামেশন এক্স ওয়াই আছে আমি আবার বলতেছি সহ সম্বন্ধে সামেশন এক্স ওয়াই আছে তো আপনারা মনে রাখবেন সহ সম্বন্ধ মানেই হলো সামেশন এক্স ওয়াই তো আপনারা এখানে নেবেন সামেশন এক্স ওয়াই তারপর নিলেন মাইনাস তো ভাগ করে নেন এখানে দেন ডিভাইড বাই নিচে দেন এন উপরে মনে রাখবেন সামেশন এক্স আর সামেশন ওয়াই সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই এইভাবে উপরেরটা মনে রাখবেন আমি আবার বলতেছি আপনারা মনে রাখবেন সহ সম্বন্ধে আছে সামেশন এক্স ওয়াই তো এখানে কিভাবে মনে রাখবেন সামেশন আছে এক্স ওয়াই তো মাইনাস এখানে আগে নেবেন সামেশন এক্স তারপর নেবেন সামেশন ওয়াই তো সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই নিলাম ডিভাইড বাই এন উপরেরটা আমরা মনে রাখলাম এখন আমরা নিব ভাগ আগে নেব একটা রুড ওভার তো রুড ওভারটা আমরা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এটি কিভাবে মনে রাখবো আমরা মনে রাখবো প্রথমে যে উপরে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলোর উপরে পুজোটারে স্কোয়ার হবে কিভাবে স্কোয়ার হবে তো আমরা মনে রাখবো যে সামেশন এক্সের উপরে স্কোয়ার তো সামেশন এক্সের উপরে স্কোয়ার এবং পরেরটি সামেশন এক্স শুধুমাত্র পুরোটার উপরে হবে স্কোয়ার বাই এন অনুরূপভাবে এটি যদি মনে রাখতে পারি তো এটি কিন্তু আমরা ইজিলিভাবে মনে রাখতে পারবো কিভাবে এক্স এর জায়গায় আমরা শুধুমাত্র ওয়াই বসাবো তো সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ব্র্যাকেট হবে সামেশন ওয়াই উপরে স্কোয়ার বাই এন তো আমরা কিন্তু এভাবে এই সূত্রটি মনে রাখতে পারি কিভাবে মনে রাখবো আমি বলে দিলাম যে সহ সম্বন্ধ মানে হলো কি সহ সম্বন্ধ মানে হলো হচ্ছে যে সামেশন এক্স ওয়াই সামেশন এক্স ওয়াই তো আমরা মনে রাখবো সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই বাই এন আর নিচের ক্ষেত্রে মনে রাখবো যে স্কোয়ার স্কোয়ারটি থাকবে এই স্কোয়ারটি অবশ্যই মনে রাখবো যে সামেশন এক্স স্কোয়ার এইখানে থেকে নেবো যে সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট সামেশন এক্স এর উপরে স্কোয়ার বাই এন অনুরূপভাবে এক্স এর জায়গায় শুধুমাত্র ওয়াই বসে সূত্রটি মনে রাখতে পারি তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো প্রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পরিসংখ্যান হ্যান্ড নোটটি দিতে চাইলে অবশ্যই আমার ফোন নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করবেন আর একটি হলো যে চিহ্ন চিহ্নগুলোর কোনটির নাম কি আমি এখন আপনাদেরকে বলে দিতেছি এটির নাম হলো সামেশন এর অর্থ হলো যোগফল যে এই চিহ্নটি খারাজে দুটি চিহ্ন দেখতেছেন এটির নাম হলো মডুলাস এটির নাম হলো মডুলাস এই চিহ্নটি মাইনাস মাইনাস এই চিহ্নটি হলো কি মাইনাস চিহ্নকে প্লাস চিহ্ন রূপান্তর করে এই চিহ্নটির নাম হচ্ছে মডুলাস এই চিহ্নটি যেখানে থাকবে সেখানে সে মাইনাস চিহ্নকে প্লাস চিহ্নতে রূপান্তর করবে এর কাজ এর কাজ এই চিহ্ন থাকলে মাইনাস বসানো যাবে না এই চিহ্নটি থাকলে আর মাইনাস অঙ্ক করার পর আর মাইনাস বসানো যাবে না উত্তরে মাইনাস বান আসলেও মাইনাস বসানো যাবে না সর্বদাই প্লাস বসাতে হবে এটি হলো মডুলাস মানে হলো কিন্তু প্লাস এন ইকুয়াল মোট গণসংখ্যা এফ ইকুয়াল গণসংখ্যা এটার নাম হলো রুড ওভার সি ইকুয়াল শ্রেণী ব্যবধান এক্স বার এটির নাম হলো এক্স বার তো অবশ্যই এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনারা চাইলে আমার কিন্তু হ্যান্ডনোটটি ক্রয় করতে পারেন এই হ্যান্ডনোটটি পড়লেই কিন্তু আপনি ইজিলি হবে পরিসংখ্যানে এ প্লাস পাবেন আমি খুব সহজ তিরিকে সাজেই কিন্তু সকল অঙ্কগুলো করে দিয়েছি এছাড়াও আমি কিন্তু পুঁথি আপনারা যদি চান তাহলে আমি প্রতিটি অঙ্কের ভিডিও টিউটোরিয়াল স্পেশালভাবে ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব তো অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম